Thưa quý vị, tim mạch là bệnh lý phổ biến và có thể gặp ở nhiều lứa tuổi. Nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Hiện nay, bệnh đang có chiều hướng gia tăng, tỷ lệ tử vong cao. Do đó, mỗi người dân nên tự chăm sóc sức khỏe chính mình để giảm thiểu các nguy cơ mắc bệnh về tim mạch. Bệnh nhân này bị bệnh tăng huyết áp nhiều năm nay. Cách đây một năm, ông được xác định mắc thêm bệnh tiểu đường. Tuy vậy, nhờ thường xuyên tái khám, uống thuốc đều đặn và làm theo hướng dẫn của bác sĩ, hiện nay sức khỏe của bệnh nhân dần ổn định. Nói chung thì cứ một tháng đến lấy thuốc thì có hỏi thăm tiến triển của bệnh. Đo viết áp xong rồi thì cũng có hướng dẫn cho mình là coi như cách ăn uống, cách coi như là ngủ nghỉ. Còn nếu là sinh hoạt hàng ngày làm thế nào cho nó phù hợp. Nói chung là bệnh viết áp thì tạm thời ổn định. Còn lượng đường trong máu thì tiêu chuẩn đó là 6.4 là trở xuống. Mình được từ 9 chấm mấy giờ xuống coi như là 6.7. Nói chung là ổn định, bắt đầu coi như là khó tiến triển. Hiện nay, bệnh lý tim mạch đang tăng lên rất nhanh. Số ca mắc bệnh tim mạch năm sau cao hơn năm trước. Không chỉ người già, độ tuổi mắc bệnh tim mạch đang ngày càng trẻ hóa và thường rơi vào tình trạng nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, xuất huyết não. Nguyên nhân thì có thể là giải thích là kỹ mà cuộc sống hiện đại bây giờ thì nó làm cho cái lỗi sống của mình đó là trở nên là thụ động. Mình ít vận động, đặc biệt là vận động ngoài trời. À, cái thứ hai nữa là cái chế độ ăn nhiều muối, à, ít à, rau, à, ít uống nước. À, cái thứ ba nữa là cái à, cuộc sống hiện đại nên nó làm mình căng thẳng, stress. Một số à, à, người trẻ tuổi người ta à, làm dùng những cái chất kích thích. Cái thứ nữa là bệnh nhân à, có thể là nhiều người là hút thuốc lá. Hút thuốc lá ở đây là bao gồm cả hút thuốc lá chủ động và hút thuốc lá thụ động. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh tim mạch, trong đó tăng huyết áp là yếu tố gây ra nguy cơ bệnh tim mạch cao nhất hiện nay. Đây là một bệnh lý phổ biến khi áp lực máu tác động lên thành mạch quá cao. Nếu mức huyết áp tăng cao trong thời gian dài, có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như đái tháo đường, suy thận, đột quỵ, nguy cơ tim mạch. À, bác sĩ chẳng đoán là bị huyết áp cao, tim mạch đó, huyết áp cao lắm. Hồi mới vô là 220 luôn á, mà cho ngậm thuốc ngậm đường thì bây giờ nó hạ xuống rồi. Bác sĩ dặn á là à, nên ăn lạc, không được ăn mặn, à, không được ăn đường ngọt. Tại vì huyết áp của mình nó cao đó, mình ăn ngọt thì nó sợ tiêu đường á. Cho nên bác sĩ cũng cứ dặn là ăn thì phải ăn lạc. Rồi giữ gìn sức khỏe, không được làm nặng. Ngoài một số yếu tố nguy cơ như tuổi tác hay những bệnh lý có sẵn, 80% những bệnh lý về tim mạch, giai đoạn đầu đều có thể phòng ngừa được. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên có chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh, thường xuyên đo huyết áp để phòng ngừa và giảm bớt nguy cơ về bệnh tim mạch. Bệnh nhân đã phát hiện ra những yếu tố của tim mạch nên đi khám định kỳ để bác sĩ có thể khám và họ có một số cái xét nghiệm về đường máu, về mỡ máu, về đo huyết áp, về đánh trên giá chỉ số BMI trong cái biểu phi đó để có những chế độ có cái lịch trình điều trị cụ thể cho bệnh nhân và cũng nên giảm stress. Bây giờ thì hiện tượng trẻ hóa một phần cũng do thì hiện tượng stress, stress lâu kéo dài là một yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới bệnh lý bệnh lý tim mạch. Thì những những đối tượng đó thì nên đi tầm soát những bệnh lý về tim mạch để bác sĩ đánh giá cái cái, cái bệnh lý về tim mạch về sau này. Thưa quý vị, với mục đích nâng cao nhận thức và làm thay đổi hành vi của cộng đồng để dự phòng tăng huyết áp và một số yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch, thì ngành y tế khuyên cáo người dân cần đảm bảo dinh dưỡng, giảm ăn mạnh, phòng chống tác hại thuốc lá của rượu bia và tăng cường tập luyện sức khỏe cũng như là vận động toàn dân đi đo huyết áp. Qua đó góp phần hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh tim mạch 29 tháng 9 năm nay với thông điệp ổn định huyết áp để bảo vệ trái tim.